Nossa, os lindões Kreiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar da promo do episódio 20 da terceira temporada de Riverdale. Já estamos próximos da reta final da temporada. Ai meu Deus, eu nem acredito. E lembrando que no último episódio, que é o episódio 22, vai ter live na sequência do episódio. Eu vou fazer um sorteio, vai ter brinde, vai ser bem legal e a gente vai discutir tudo sobre o episódio. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô falando de Riverdale aqui no canal. Essa promo pareceu bastante decisiva, já que a gente tem algumas referências do quarto episódio, que é o Clube da Meia-Noite, a gente vai discutir isso aqui, mas logo de início a gente vê o Art se pesando, provavelmente para ver em qual categoria que ele vai lutar, ou seja, ele foi convencido de fato pela Verônica que ele vai voltar a lutar, mas a gente vê a mãe dele aconselhando ele, parece que ele se machucou ali no treinamento, e ela fala que ele não deveria se preocupar sobre amanhã, que provavelmente vai ser a luta-chave ali para ele, mas sim sobre o futuro dele. Eu acho interessante a gente observar essa parte aí, porque o episódio anterior foi o último que o Fred apareceu, né? A gente já tinha se questionado no vídeo do Luke Perry como que seria depois da morte dele e a resposta tá aí, foi uma das coisas que eu falei que provavelmente poderia acontecer da mãe dele vir e tomar esse papel de conselheira e provavelmente a série nem vai se explicar muito sobre o Fred sumir, até porque ele já tava um pouquinho sumidinho, né? Ele só aparecia às vezes. Logo na sequência a gente vê aí o Jug conversando com a JB, ele perguntando se ela conheceu o rei Gárgula, e também a gente vê uma carta de convocação do D&D que é justamente a mesma carta o mesmo formato que foi apresentado no episódio de flashback, provavelmente quem recebeu foi a Beth, porque ela tem uma motivação aí pra aprender a atirar, tanto que mais à frente a gente até vê ela apontando a arma pro rei Gárgula numa cena bem parecida da Alice, né, no corredor ali da escola, inclusive com corredor vermelho, nessa promo a gente tem várias referências do episódio 4 de flashback, como a cena do banheiro também, dos cálices então é bem capaz de que a gente veja essa reprodução do que aconteceu ali no passado e que iniciou todo esse mistério do rei Gárgula. E é bastante interessante observar também que ela pergunta quem é você, ou seja, ela sabe que é uma pessoa vestida com a roupa do rei Gárgula eu acho que ainda tem sim aquela questão das estátuas e ter alguma relação com droga algum tipo de alucinógeno no local, mas de fato eu acredito que tem uma pessoa também vestida do rei Gárgula será que vai ser revelado no próximo episódio? e por que não ser o Edgar, né? afinal ele aparece falando que tudo tá se encaixando, tudo tá dando certo como ele planejou eu acredito que pode ser ele porque a gente especula isso desde o início da temporada, mas Riverdale tem dessas, né? de despistar a gente a gente acha que é uma pessoa e no final é outra pessoa, e aí quando chega perto do final, se revela que era aquela pessoa que a gente imaginava desde o início, mas eu penso que pode ser ele também, principalmente porque a gente tem a investigação do Jug e da Beth em paralelo, elas se iniciaram juntas e depois ele ficou com o D&D para investigar e ela ficou com a Fazenda para investigar e aqui nesse trailer a gente vê eles juntos em vários momentos, ou seja o D&D tem conexão de fato com a Fazenda tanto que a gente vê eles dois lá nas Irmãs da Misericórdia, provavelmente pela cara de raiva da Beth, ela tá assim falando com o Edgar, e depois a gente vê os dois de novo num local que parece ser tipo um ônibus com várias coisas penduradas, né, vários símbolos, tem cruz, tem aquele rei gargulinha, né, que os meninos usavam lá na porta no início da temporada, tem vários símbolos desse, então o que me faz entender é que de fato as duas investigações vão se unir, então o D&D tem a ver com a fazenda. A gente também vê alguém pegando um livro que tá escrito Rei hey Gárgola, o que me faz pensar que talvez alguém tenha estudado meio que sobre esse ser pra aterrorizar, então eu acho que a investigação tá bem próxima de descobrir quem que é este ser que amedronta todo mundo aí. E além das referências do clube da meia-noite que eu tinha falado aqui também, a gente vê eles fazendo aquela promessa, né? E se a gente observar, são pessoas que perderam alguma coisa por causa do D&D. Então a gente tem as Pretty Poison, que perdeu a sua líder, né? Tem os serpentes que, de certa forma, foram bem afetados e provavelmente o FP 
tá meio de fora, então a cidade tá sem xerife de novo, porque teve toda aquela questão, então deve demorar pro julgamento, deve ficar tudo bem com ele, mas vai tirar ele de cena, então não vai ter meio que uma autoridade policial ou da lei pra fazer com que as coisas não aconteçam, tá meio em aberto. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é dessa cena final da Beth pedindo ajuda, será que o Jug vai ajudar ela? Será que eles vão matar o Rei Gargoyle e assim descobrir quem que é? Mas deixa aí nos comentários o que, que vocês estão esperando pra essa reta final da terceira temporada de Riverdale, vamos discutir. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês também é que muitos de vocês têm perguntado se Riverdale vai acabar, não gente, vai acabar a terceira temporada, a quarta temporada já tá confirmada a gente vai ter Riverdale de novo, provavelmente em outubro, não tem data certa, mas a gente sabe que fica assim, né, outubro até início do ano, vamos acompanhar, né, mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, te vejo no próximo, tchau!